ցալն է բիտ, չեմ ու մերվեք լասելևո, մեր մին դա շեն թաներթատ գավի խսենո, ռա գավի արետ ծինագակոթի լեպս։ Չույն ուկ է դավից գետ, կիմի որի ռիակցի է բիս չացերա, կասցորեպա, անու, կիմի որի ռիակցի է բիս դրոս մի իղեպա ախալի նիպտի էր է բեպի։ Հոմասաց նարդ է բի է ձոտեպա, դա հոմա ագվերիոս նարդի դա նարդի դա նարդի էրդմանետի ծագան։ Մոտի դամիսա դեմոստրածիոտ ձալիան մարդիվ եկսպերիմենտ չեմ ոգ թավազեմ։ Ավի խոտ գոգ իրդի, հոմելի ծարի սա� Ես նիվթի էրը բեպի ուբրալ է չէ ուրի ոտ էրտմանեց, մարդի վատ, դա ծադոտ էխլա ռգինա, թավիսի թվիսեպա շեին արջունատուարա նարևշի, դա գոգիրդմատ շեին արջունատուարա թավիս թվիսեպա. Ամիս այլ ուստրածիոտ ուբրալ Անու նարևշին, իվ թերև էպի թավիան թույսև էպս ինարչուն էպեն։ Մոտի թես նարևի չավ առոտ ծղալշի, դա դավակ ու իրդը տրամող տեպա։ Սոտ ախանշի դավի նախավթրով գոգի իրդի, ռոմասաց պլոտացի իս ունարի ակս, իտիվ Նարևշի նիվթի էր է բեպի, թավիան թույս է բեպսի նարչուն է բեն։ Մագալի թա թույ չու են դավուծ էրդ ասետ կիմի ուրի ակցիաս, ռոտես ասերկ ինի սա դա գոգ իրդիս ուրդի էրդ կմեն դեպի շետեկատ, անու աղալ տեմպերատուրազե� Կեմի որի ռիակցի էբի մի դիս խոյլ գան, չու ենս որգանիզմշի, հայերշի, նիադակշի, դա ասեշ եմ դեկ դա, մեմ մի դա էխլատ կու են թաներթատ հայերի գանվի խիլոդա, վիսա ուբրո հայերի շեսախև, չու են բերիրամևիցի դղես հայերի շ չատ առասետի եկսպերիմենտի դա մեն միս չէ մեն ուլ ինտերպրետացի այս չեմ ոգտավազեպ ուբրալոտ, անու, ավիղոտ սանտելի, ավանդոտ սանտելի, դա թու անդև ու սանտելս, դավա խուրեպ տխուպս, բագալ թա դա ես է ջորջած, ծո� նիվթի էրը բեպի շես ախեպ, ռոմ լեպից ծո ասխելս ու ծղոպս անց ու ասխելս ու ուշլիս, դա էկսպերիմենտի մե որ է ջերա չահատ արես, մագրամ ամջերատ ծոցխալի ծխովելի շեի իղանս, մի ամջերատ ծարմո գիտգենց, ձալի անսա գարել ճիամայաս Հոմելից ծասխելս ուշլիս, սունդքույս ատույս արգամոգ ադգեպա, դա ճիամայած դիտխան սվերգած լեպտա։ Եկսպերիմենտի գակ ձելա պրիստլիմ, դա շեմ դեկ սապեղ ուրզ է ման ծենարեց շեի տանա դախուրու ճորջել գածլև դա այամ դա խուրուլ ճոջելչ։ Դա ման ասետիր ամտքա, դակ ույրը բիշետ է գադրով։ Սանտելի գամողովս նիվթի էր է բաս, ման ծուդի նիվթի էր է բաղուծ, ու դա ամ գամողովիլ այրատ նիվթի էր բաս, լհեշվեն ույի պոտոսինտեզի շետ է գատ մծենար է ամդիդրև սայերս ժանգվադիտ, խոլո սանտելի ծույստրոս գամողոպս նախշիրո ժանքս։ Ես պրիստրի սեղուլի մետոդի սապուծլա դա էդո շեմ դեկշի ուգ է հայերիս կոմպոնենտ էվի շես Հոլ ազոտի, ռոմելից ծալիան դիդինածիլի է հայրի զարի սամոզը տրամետի պրոցենտի, արդ ծույսատույս գամոտ գեպա, 
და უსიცოცხლოს აც კი უწოდებენ. საინტერესოა 38% ჰაერში აზოტი, რატომ არის უსიცოცხლო? ჩვენ უკვე ვალენტობა ვისწავლეთ და მე მინდა რომ აზოტის მოლეკულა, რომელიც ორატომიანია, ჟანგბადის მოლეკულაც ორატომიანია, აზოტის ატომები ერთმანეთთან დაკავშირებული არიან სამმაგი ბმებით და მისი ნაკლები ქიმიური რეაქციის უნარიანობა ანუ უსიცოცხლობა სწორედ მისი აღნაგობიდან გამოისახება. მცენარე მის გარეშე ვერ იარსებებს და ვერც ნაყოფს ვერ მოისხავს. სხვათა შორის მე მინდა სიამაყე თუ თქვა, მიყვარს ყველაფერი ქართული და ჩვენ გვაქვს რუსთავში აზოტის ქარხანა, რომელიც ჰაერიდან ათხევადებს აზოტს და იყენებს მას შემდგომში სასუქების დასამზადებლად. ვაგძელებთ ჟანგბადზე საუბარს, ეს არის სასიცოცხლო დაუცილებელი ნივთიერება, რომელზეც საერთოდ რომის გარეშეც სიცოცხლე წარმოუდგენელია, ხო? და ჩვენ თქვით რომ ჟანგბადს გვაძლევენ მცენარეები ფოტოსინთეზის დროს. შეიძლება თუ არა ეს ჟანგბადი ლაბორატორიაში მივიღოთ მაგალითად ისეთი ნივთიერებებისგან როგორ რომელსაც ჩვენ ძალიან კარგად იცნობ და მე ამისთვის ექსპერიმენტისათვის ავიღებ წყალბადის ზეჟანგს და ექსპერიმენტის დაწყებამდე აუცილებლად მოვირგებ სათვალეებსაც. ესე იგი წყალბადის ზეჟანგი იგივე პერეკისი 3%-იანი ხსნარი რომელიც შენ სახშიც გაქვს და ძალიან კარგად იცნობ და მაინტერესებს კიდევ რატომ არის მუქ ჭურჭელში შენახული ეს სითხე. მოდით ავანთოთ სპირტქურა მაშინ მცირე რაოდენობით ჩავასხათ წყალბადის ზეჟანგი და თქვენ დაინახეთ რომ შეთბობის შედეგად გამოიყო ნივთიერება პატარა ბუშტულებით შეინიშნება შეთბობის შედეგად ანუ დაიწყო წყალბადის ზეჟანგიდან ჟანგბადის აქტიური გამოყოფა და ლაბორატორიაში ამ მეთოდით შესაძლებელია რომ ჟანგბადი მივიღოთ ვაგძელებთ ეხა ექსპერიმენტულ ნაწილს მე და შენ და თქვით რომ ჟანგბადი წვასა და ჟანგვას უწყობს ხელსო. ამისათვის მიუმართოთ ექსპერიმენტს. ავიღოთ სპილენძის მავთული. დამჭერით აუცილებლად და გავაცხელოთ სპირტქურაზე. ნახოთ რა მოხდება და რა დაემართება ჩვენს სპილენძის მავთულს. მცირე დაყოვნების შედეგად თქვენ დაინახეთ რომ სპილენძის მავთული დაიფარა შავი ნაფიფქით მივიღეთ ახალი რთული ნივთიერება და ექსპერიმენტის შედეგი გადავიტანოთ რეაქციის სახით ესე იგი მქონდა სპილენძი ჟანგბადის საშუალებით მოხდა მისი ზედაპირის დაჟანგვა მივიღეთ ახალი რთული ნივთიერება და კოეფიციენტების გასწორება უკვე ძალიან კარგად ვიცით მე და შენ და დამეხმარე როგორ შეიძლება კოეფიციენტი გავასწორო ჟანგბადი აღებული მქონდა 2 ატომი და პროდუქტში მაქვს 1 2 სა და 1-ის უმცირესი საერთო ჯერადია 2 2 გავყოთ 1-ზე არის 2 რადგან სპილენძი გამიხდა 2 ატომი წინაც დავწერ 2-ს რეაქცია გასწორებულია კოეფიციენტების საშუალებით გავაგძელოთ ექსპერიმენტული ნაწილი წვაზე საუბრობდით და მაგნიუმის ლენტი, რომელიც არის მეტალი, ძალიან აქტიურად იწვის ჟანგბადის არეში. ექსპერიმენტის შედეგი გადავიტანოთ დაფაზე მე და შენ. ა მაგნიუმი ჟანგბადის არეში დაიწვა მივიღეთ მაგნიუმის ნაერთი ჟანგბადთან და კოეფიციენტები ისე ერთად გავასწოროთ ესე იგი ჩვენ მისაუბრეთ რომ ჟანგბადი აქტიური მჟანგავია და დიახ დავჟანგეთ მეტალი სპილენძი მაგნიუმის წვა ჟანგბადის არეში ნახეთ როგორი ეფექტით მიმდინარეობდა და გამოიყო მაგნიუმის ოქსიდი ეგრეთ წოდებული მაგნიუმის ჟანგბადთან ნაერთი 
და მე მინდა გითხრა რომ რითი განსხვავდებოდა ვთქვათ სპილენძის ჟანგვის რეაქცია მაგნიუმის ლენტის წვის რეაქციისაგან შენი თვალით დაინახე რომ ერთ შემთხვევაში უბრალოდ მეტალი დაიფარა შავი ფერის ოქსიდური ფენით და მეორე შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა საკმაოდ კაშკაშა ალის წარმოქმნას ანუ ჟანგვადის მონაწილეობით მივიღეთ ორი ქიმიური რეაქცია ჟანგვა ეწოდება ნივთიერების ჟანგვათან შეერთებას და არა მარტო მის შესახებ ინფორმაცია შენ კიდევ მაღალ კლასებში გავივლით და წვა ეწოდება ჟანგვის რეაქციას რომელსაც თან ახლავს სითბოსა და სინათლის გამოყოფა და ნივთიერებების მარტივი ნივთიერებები ჟანგვათან შეერთებით მიიღება ორ ელემენტიანი ნაერთები რომელსაც ოქსიდები ეწოდება ოქსიდების შესახებ ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს მაგალითად ნახში როჟანგს ამოვისუნთ ქავთ ჩვენ ცოცხალი ორგანიზმები ეს არის c ყველა ოქსიდს მე დაფაზე საილუსტრაციოდ გავაკრავ და ესე იგი გავიაროთ ოქსიდები c ოქსიდია კალციუმ O ოქსიდია ნატრიუმ ორი O ასევე ოქსიდია ოქსიდია მანგანუმ 2 O7 ალუმინ 2 O3 და ასე შემდეგ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ თუ მეტალი არის და არა მეტალი ცვალებადვალენტიანი მაშინ მის ვალენტობასაც მიუთითებთ ხოლმე ესე იგი ოქსიდები შევისწავლეთ და ასევე გავიხსენოთ მათი გრაფიკული ფორმულები ვალენტობის შესაბამისად ხდება გრაფიკული ფორმულების აგებაც. ესე იგი CO-ში თუ ნახშირბადი ოთხვალენტიანია, მაშინ მისი გრაფიკული ფორმულა იქნება შემდეგი გამოსახულების. კალციუმ O, სადაც კალციუმი მუდმივალენტიანია და ორვალენტიანია, გრაფიკული ფორმულაც ჩაიწერება შემდეგი სახით. აა მოდით ჩვენ დღეს შევაჯამოთ რაც გავიარეთ, შენთან ერთად ეს იყო ჰაერი, ჰაერის კომპონენტები. აა მე მინდა რომ ინფორმაცია მოიძიო ასევე მჟავაწვიმების შესახებაც. მჟავაწვიმებს იწვევს დაბინძურებული ჰაერი გოგირწყალბადით, გოგირდის ოქსიდებით და ასე შემდეგ და საინტერესო ფაქტების შესახებ აა მოგვაწოდო ინფორმაცია ჩვენი ტელესკოპის ჯგუფში. მე მინდა პატარა დავალება დაგიტოვოთ შესასრულებლად, რადგან ჩვენ უკვე ვიცით რომ ქიმიური რეაქციის დროს რეაგენტები მჭირდება და შესაბამისად პროდუქტიც მიიღება, აღვადგინოთ ქიმიური რეაქციები, შემდეგ გავასწოროთ კოეფიციენტები და ეს ყველაფერი შეგიძლია ტელესკოპის ჯგუფში მოგვაწოდო, ვიქნებით მოხარულები და მე მინდა წარმატებები გისურო შენ და ველოდები შენთან შეხვედრას ერთი კვირის შემდეგ. მადლობა დღევანდელი გაკვეთილისთვის.